சாப்டர் டுவெல் எக்ஸாம்பிள் டுவெல் பாயிண்ட் த்ரீ எடுத்துக்காட்டு பன்னெண்டு புள்ளி மூணுக்கான தீர்வு இசட்டின் மீது இயற்கனித செயலி மைனஸ் ஆனது பன்னிரெண்டு புள்ளி எடுத்துக்காட்டு இதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய எடுத்துக்காட்டில் இயற்கனித செயலி ப்ளஸ் ஆனதுன்னு பார்த்தோம் இதில் மைனஸ் ஆனது அங்கே ப்ளஸ் எப்படி யூஸ் பண்ணோமோ அதே போல் இங்கே மைனஸுங்கிறது இசட்டுங்கிற அதே கணத்தில் அடைவு பண்பு பரிமாற்று பண்பு சேர்ப்பு பண்பு சமணி பண்பு எதிர்மறை பண்பு ஆகியவற்றை கொண்டுள்ளதாக என சரிபார்க்கணும் அதாவது மைனஸ் வந்து அரித்மெட்டிக் ஆப்ரேஷன் மைனஸுங்கிறது இசட்டுங்கிற செட்டில் க்ளோசர் ப்ராப்பர்ட்டி கமட்டேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ஐடென்டி எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் யூனிவர்ஸ் அப்படிங்கிற இதெல்லாம் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுதா மைனஸுங்கிறது இசட்டில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வெரிஃபை பண்ணணும் இதுக்கு நம்ம ஃபைவ் ப்ராப்பர்ட்டி என்ன அப்படிங்கிறத போன சம்பளையும் அவுட் லைன் பார்த்தோம் அதாவது என்ன நம்ம நிரூபிக்கணும்னு இதுலேயும் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு அடைவு பண்பு அதாவது க்ளோசர் ப்ராப்பர்ட்டினா என்ன அப்படின்னா ஏபி அப்படின்னு ரெண்டு எலமெண்ட் இருக்குது அந்த செட்டு எஸ் இங்கே இசட் இருக்குது அதனால் இசட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா ஸ்டாருங்கிறது காமன் ஆப்ரேஷன் அது ப்ளஸ் ஆகலாம் மைனஸ் ஆகலாம் இந்த சம்மை பொறுத்த வரைக்கும் மைனஸாக இருக்குது அப்போ அந்த ஸ்டாருங்கிற ஆப்ரேஷன் உட்படுத்தினா ஏ ஸ்டார் பியும் எதில் இருக்கணும் அதே செட்டில் இருந்துச்சுன்னா ஸ்டார் ஈஸ் க்ளோஸ் ஷேர் அப்போ ப்ளஸ் சி இஸ் க்ளோஸாக இங்கே மைனஸுங்கிறது க்ளோஸராக இருக்கணும்னா ஏ மைனஸ் பியும் இசட்டில் இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம நிரூபிக்கணும் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு அடுத்து இரண்டாவது கமுட்டேட்டிவ் அதாவது பரிமாற்று பண்பு அப்படின்னா ஏ ஸ்டார் பிங்கிறதும் பி ஸ்டார் ஏவும் ஈக்குவலாக இருக்கணும் எந்த ஒரு இயக்கமாக பி எடுத்தாலும் ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா பரிமாற்று பண்பு உடையது அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸ்டாருங்கிறது அடுத்தது அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி ஏ ஸ்டார் பி ஸ்டார் சி ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்டார் பி ஸ்டார் சி மூணு எலமெண்ட் எடுத்துக்கிறோம் ஏபிசின்னு அதை வந்து நம்ம மாற்றி மாற்றி இந்த ஸ்டாருங்கிற ஆப்ரேஷன் உட்படுத்தினோம்னா சமமாக இருந்துச்சுன்னா ஸ்டாருங்கிறது அசோசியேட்டிவ் அப்படின்னு அர்த்தம் அடுத்தது ஈங்கிறது ஒரு எலமெண்ட் ஐடென்டி எலமெண்ட்னா அது எப்படி சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும் அப்படின்னா ஏ ஸ்டார் இ ஈக்குவல் டு இ ஸ்டார் ஏ வார் எனி எலமெண்ட்டு எந்த ஒரு எலமெண்ட்டு அந்த இசட்டுங்கிற செட்டில் எடுத்தோம்னா ஏவோட இயை ஸ்டாருங்கிற ஆப்ரேஷன் உட்படுத்தினாலும் இ ஸ்டார் ஏவும் எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கணும் ஏங்கிறது ஈக்குவலாக இருக்கணும் அப்படின்னா ஈங்கிறது ஐன் மண்ட் ஆஃப் த செட் இந்த மாதிரி நிபந்தனையை சரி செய்துன்னா ஸ்டாருங்கிறது ஐரண்டி ப்ராப்பர்ட்டியை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுது அதாவது சமணி பண்பை ச சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்து ஐந்து எந்த ஒரு எலமெண்ட் ஏ எடுத்தாலும் அதுக்கு ஏ யூனிவர்ஸ்னு ஒன்று அந்த செட்டில் எடுக்கிறோம் அது எப்படி இருக்கணும்னா ஏயும் ஏ யூனிவர்ஸையும் ஸ்டாருங்க ஆப்ரேஷன் உட்படுத்தினாலும் ஏ யூனிவர்ஸ் ஸ்டார் ஏ அப்படிங்கிறதும் எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கணும் சமணி குரூப்பு வரணும் சமணி உறுப்பு வந்துச்சுன்னா ஏ ஏ யூனிவர்ஸுங்கிறது ஏக்கு இன்வர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்படி எந்த ஒரு நம்பருக்கும் இன்வர்ஸ் இருக்கணும் அப்படி இருந்துச்சுன்னா தான் ஸ்டாருங்கிறது இன்வர்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டியை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த ஐந்து ப்ராப்பர்ட்டியும் இதில் ஸ்டாருங்கிறத எப்படி எடுத்துக்க போகிறோம்னா மைனஸ் எடுத்துக்க போகிறோம் செட்டு வந்து என்ன அப்படின்னா இசட்டு அதாவது மொழியன்கள் அடங்கிய கணம் ஏற்கனவே பார்த்தோம் பன்னிரெண்டு புள்ளி ரெண்டில் இங்கேயும் அதே செட்டு தான் ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்பர்ட்டிக்கு போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு க்ளோசர் ப்ராப்பர்ட்டி அப்போது ரெண்டு நம்பர் எடுத்துக்கிறோம் ஏபின்னு எடுக்குது இப்போலாம் எம் என்ன எடுத்துக்கலாம் வேறு எப்படி எடுத்துக்கிட்டாலும் ஓகே எனி டூ எலமெண்ட் அப்போ எம் கமா என் பிளாங்ஸ் டூ இசட் எடுத்துக்கிறோம் எம்லேருந்து என்ன மைனஸ் பண்ணுறோம் அது வந்து இசட்டில் இருக்குமானா இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்கு பதிலாக ரெண்டு நம்பர் எடுத்துக்கிறோம் டூ த்ரீ அப்படின்னு ரெண்டு நம்பர் எடுத்துக்கோம் எதில் இசட்டில் எக்ஸாம்பிளாக தான் நம்ம எடுக்கிறோம் எது வேணால் எடுத்துக்கலாம் இப்போ டூலேருந்து த்ரீயை மைனஸ் பண்ணோம் அதாவது எம் மைனஸ் என் இசட்டில் இருக்குமா எம் மைனஸ் என் எவ்வளோது டூ மைனஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் இது ஒரு மொழி என்ன ஆமாம் அப்படின்னா ஆமாம் ஓகே அப்போ மைனஸ் ஒன்றும் இசட்டில் இருக்குது டூவும் த்ரீயும் இசட்டில் இருக்குது டூ மைனஸ் த்ரீ இசட்டில் இருக்குது அதாவது எம்மும் எண்ணும் இசட்டில் இருக்குது எம் மைனஸ் எண்ணும் இசட்டில் இருக்குது அப்படின்னா என்ன சொல்லிடலாம் மைனஸ் என்பது இசட்டில் அடைவு பண்பை நிறைவு செய்கிறது அடைவு பெற்றுள்ளது அப்படின்னு கூட சொல்லிடலாம் இப்போ எந்த நம்பர் வேணாலும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் செக் பண்ணோம்னா கரெக்டாக வரும் எதில் இருக்கும் கழிச்சு வர்றது முழு எண்ணாக தான் இருக்கும் மைனஸ் ஈஸ் க்ளோஷர் ஆன் அப்படின்னு சொல்லலாம் இது இருப்பு செயலி மைனஸ் என்பது இசட்டில் இருப்பு செயலின்னு சொல்லலாம் அதாவது பைனரி ஆப்ரேஷன் ஆன் த செட் இசட் அப்படின்னு சொல்லலாம் எப்படி சொன்னாலும் நமக்கு ஒன்று தான் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அடுத்து செகண்டு செகண்ட் என்ன அப்படின்னா கமிட்டேட்டிவ் அக்ஸியம்
என்ன சொல்லிடலாம் மைனஸ் இஸ் நாட் கமோட்டேட்டிவ் ஆன் இசட் அதாவது மைனஸ் என்பது இசட்டில் பரிமாற்ற பண்பு உடையதல்ல அப்படிங்கிறத நம்ம இது மூலமா நிரூபிச்சிடும் அடுத்தது தேர்டு ப்ராப்பர்ட்டி அடுத்தது தேர்டு தேர்டு என்னன்னா அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி அப்ப த்ரீ எலமெண்ட் எடுக்கணும் எம் என் பி பிளாங்ஸ் டு இசட் எப்படி எடுத்துக்கோம் எம் ஈக்குவல் டு த்ரீ என் ஈக்குவல் டு ஃபோர் பி ஈக்குவல் டு ஃபைவ் அப்படின்னு எடுத்துக்கோம் அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டினா என்ன சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுவோம் ஏ ஸ்டார் பி ஸ்டார் சி ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்டார் பி ஸ்டார் சி அந்த ஸ்டார் உள்ள எடுத்து இப்போ மைனஸ் போட்டு போகிறோம் எம் அண்ட் பி யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஏபிசிக்கு பேலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு எம் மைனஸ் என் மைனஸ் பி எவ்வளோ தூரம் அப்படின்னு பார்க்குறோம் எம்முங்கிறது என்ன த்ரீ மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஃபைவ் எவ்வளோ கிடைக்கும் த்ரீ மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஃபைவ் எவ்வளோது மைனஸ் ஒன் அப்போ என்ன ஆகிடுது த்ரீ மைனஸ் மைனஸும் ப்ளஸ் ஆகிடும் த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் அதுனா ஃபோர் கிடைக்குது இப்போ மாற்றி போடுறோம் எம் மைனஸ் என் மைனஸ் பி அப்படிங்கிறதுல என்ன கிடைக்குது இப்போ த்ரீ மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஃபைவ் த்ரீ மைனஸ் ஃபோர் எவ்வளோது மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஃபைவ் அப்போ எவ்வளோ கிடைக்குது மைனஸ் சிக்ஸ் ரெண்டு ஈக்குவலாக இருக்கா இல்லை இப்போ இதில் என்ன கிடைக்குது எம் மைனஸ் என் மைனஸ் பி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தான் நம்ம எடுத்துருக்கோம் இதே நம்ம ரிவர்ஸில் எடுத்தோம்னா சம்டைம்ஸ் வேறு நம்பர்ஸ் எடுத்தோம்னா ஈக்குவலாக வரும் ஈக்குவலாக வர்றதை தான் நம்ம கன்சிடர் பண்ணக்கூடாது ஈக்குவலாக வரல ஏதாவது ஒரு இடத்துல ஃபெயிலியர் ஆனாலும் அதை அதை தான் நம்ம எடுத்துக்கணும் அதுக்கு நம்ம ஒரு எக்ஸாம் எழுதிக்கோம் இது மாதிரி நம்பர்ஸ் இப்போ எம் மைனஸ் என் மைனஸ் பி நாட் ஈக்குவல் டு எம் மைனஸ் என் எஸ் பி அப்படிங்கிறது ஈக்குவலாக இல்லை தேர் ஃபோர் எஸ் இஸ் நாட் அசோசியேட்டிவ் ஆன் இசட் அதாவது மைனஸ் என்பது இசட்டில் சேர்ப்பு பண்பு உடையதல்ல அப்படின்னு கழிச்சுட்டு அடுத்தது ஃபோர்த்து போது என்ன அப்படின்னா ஐரன்டி ப்ராப்பர்ட்டி ஐரன்டி ப்ராப்பர்ட்டி இப்போ ஐரன்டி ஆக்சியம் சமணி பண்பை பொறுத்த வரைக்கும் ஜீரோங்கிறது தான் ப்ளஸ்ஸுக்கு சமணி உருப்பு வந்துச்சு இங்கே மைனஸுக்கும் அதான் இருக்கும் அப்படிங்கிறது இங்கே உண்மையாகுமா அப்படின்னா உண்மையாகாது இப்போ ஜீரோ என்பது ப்ளஸ்ஸுக்கு சமணி உறுப்பு அப்போ ஜி இருந்தால் ஜீரோ தான் இருக்கணும் ப்ளஸ் மைனஸுக்கு இப்போ ஜீரோ மைனஸ் எம் ஏதாவது ஒரு எம் பிளாங்ஸ் டு இசட் அப்படின்னு எடுத்துக்கோ ஜீரோ மைனஸ் எம் ஈக்குவல் டு எம் மைனஸ் ஜீரோ ஈக்குவல் டு எம்மா அப்படின்னா இது வேணால் ஈக்குவலாக இருக்கும் பட் இது ஈக்குவலாக இல்லை அதனால் எந்த ஒரு நம்பர் எடுத்துக்கோம் இப்போ உதாரணமாக எம் ஈக்குவல் டு ஒன்றுன்னு எடுத்துக்குமே ஜீரோ மைனஸ் ஈக்குவல் டு எவ்வளோது மைனஸ் ஒன் ஆனால் ஒன் மைனஸ் ஜீரோ எவ்வளோது ப்ளஸ் ஒன் ரெண்டும் ஈக்குவலாக இருக்கா இல்லை இல்லை அதனால் ஜீரோங்கிறது இங்கே சமணி விதி நிறைவு செய்யாது அதனால் என்ன சொல்லலாம் சமணி உறுப்பு இல்லைன்னு சொல்லிடலாம் நம்ம அதாவது எந்த நம்பரையுமே நம்ம வந்து சமணி உறுப்பாக கண்டுபிடிக்க முடியாது அப்போ சமணி உறுப்பு இல்லை ஜீரோங்கிறது சமணி உறுப்பாக செயல்பட வாய்ப்பு இல்லை அதனால் சமணி உறுப்பு இல்லை நோ ஐடென்டி எலமெண்ட் அதனால் என்ன சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணாது மைனஸ் இஸ் நாட் சாட்டிஸ்ஃபை ஐடென்டிட்டி ப்ராப்பர்ட்டி இல்லை எந்த நம்பரையும் நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியாது அது மாதிரி ஒரு நம்பர் அதாவது ஏ ஸ்டார் இ இ ஸ்டார் ஏன்னு செட்டில் அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்லணும் ஆன் இ செட் ஓகே அப்போ ஃபோர்த்துலாவும் முடிவுட்டுறது இப்போ ஃபோர்த்து இல்லை ஃபஸ்ட்டு இது மட்டும் தான் ஓகே க்ளோஸர் மட்டும் தான் இருந்துச்சு மற்றது எல்லாமே வந்து ஃபெயிலியர் தான் ஆகிட்டுருக்கு லாஸ்ட் ஒன் வந்து ஃபிஃப்த்து அதாவது என்னது இன்வர்ஸ் எலமெண்ட்டு இன்வர்ஸ் ப்ளஸ்ஸுக்கு ஆப்போசிட் மைனஸ் அப்போ இங்கேயும் அது மாதிரி இன்வர்ஸு மைனஸுக்கு ஆப்போசிட் ப்ளஸ்ஸாக கிடைக்குமா அப்படின்னா கிடைக்காது ஏன்னா சமணி உறுப்பே இல்லை எந்த நம்பரையும் அதோட இன்வர்ஸோட ஸ்டாருங்கிற ஆப்ரேஷன் உட்படுத்துனா என்ன வரணும் ஐடென்டி எலமெண்ட் வரணும் சமணி உறுப்பு வரணும்னா சமணி உறுப்பே இல்லைங்கிறப்ப எங்கே நம்ம எதிர்மறை விதியை சரிபார்க்க முடியாது அப்போ சமணி உறுப்பு இல்லை தேர் ஃபோர் என்ன இல்லை எதிர்மறை உறுப்பும் இல்லை விதியை நிறைவு செய்ய இயலாது நோ ஐடென்டி எலமெண்ட் தேர் ஃபோர் என்ன சொல்லிடலாம் மைனஸ் இஸ் நாட் சாட்டிஸ்ஃபை த இன்வர்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னு சொல்லிடலாம் எதிர்மறை விதியை நிறைவு செய்யலாது மைனஸ் என்பது இசட்டில் எதிர்மறை பண்பை நிறைவு செய்ய இயலாது அப்படின்னு சொல்வது நல்லது அப்போ இது வந்து நமக்கு நாலுமே இல்லை மைனஸ் அப்படிங்கிறது சமணி உறுப்பு இல்லாதனால எதிர்மறை விதியும் இல்லை சமணி உறுப்பு இல்லாத காரணத்தினால் எதிர்மறை உறுப்பையும் கண்ணறிய இயலாது அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இதுதான் அந்த சம்மு ஃபஸ்ட்டு அடைவு பண்பு மட்டும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுது மற்ற எதுவும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகலை சம புரியும் நினைக்கிறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்